പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ടെക്നോളജിയും ഗണിതവും എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാമല്ലോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അനവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും കേബിൾ ടി വി വഴിയും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും എല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമോ ആ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മാർഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എട്ടര മണി മുതൽ അഞ്ചര മണി വരെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എത്ര മനോഹരമാണ് അധ്യാപകർ വളരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് രസകരമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് മിക്ക ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനവധി സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമെന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുക ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നമുക്കറിയിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അത് ഫുള്ളി ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആകെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ജിമെയിലിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അത്രമാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ സൗണ്ടുകളോ മ്യൂസിക്കുകളോ ആണ് ഇതിനേറ്റവും നല്ലത് ഇനി അഥവാ മറ്റു വീഡിയോകളെയോ ഇമേജുകളെയോ ഓഡിയോകളെയോ ഒക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക അത് ഫുള്ളി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് റീയൂസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷന് പറ്റുന്ന കോപ്പി റൈറ്റില്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളായി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏവർക്കും ഇത് ചെയ്യുക വളരെ ലളിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളാവാം അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് അഥവാ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജിമെയിൽ മാപ്സ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും കാണാം അതിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഐക്കണാണ് യൂട്യൂബ് ഐക്കൺ ഓർ യൂട്യൂബ് മെനു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന ആ വീഡിയോയുടെ സിമ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയായി വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കിടക്കും നമുക്കത് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം 
നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തൊട്ട് താഴെ എഴുതി കാണിക്കും ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അവിടെ ടെക്നോളജിയും ഗണിതവും അതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ അപ്പോൾ ആ ചാനലിലും ആ ചാനലിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി നമ്മുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സും കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ത് ടൈറ്റിലാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത് അത് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നു അത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നമുക്ക് മൊബൈലിലാകുമ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റി മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ മാക്സിമം നൂറ് ക്യാരക്ടേഴ്സേ പാടുള്ളൂ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈറ്റിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണിത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെറിയൊരു വിവരണം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പെടുത്താവുന്ന വിറ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ നിന്നുള്ള ചാനലിൽ നിന്നുള്ള നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് താഴെ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടാഗുകൾ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കീവേഡ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെത്താൻ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടാഗുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും എഴുതുക അപ്പോൾ ടാഗുകൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ ഹാഷ് സൈൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഹാഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ടാഗ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഹാഷ് സൈൻ ഇട്ടുന്നു എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ടാഗുകൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൈറ്റ് ഇനി രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ സ്കോറാണ് കൈറ്റ് വിറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയുള്ള ടാഗുകൾ എന്താണോ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടാഗുകൾ നമുക്കവിടെ എഴുതാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ടാഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈവസി പബ്ലിക് ആണോ അതോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആർക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പബ്ലിക് ആണെന്ന് പറയും ഇനി ലൊക്കേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കോഴിക്കോട് നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ നേരെ എന്ത് പറയാം മുകളിൽ പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡായി ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡാവും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ 
മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കാം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലിടുന്നു മൊബൈലിലിട്ടതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് അത് അപ്ലോഡ് ആവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏതൊരാൾക്കും കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത് തമ്പനയിൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ലൊരു തമ്പനയിൽ അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ തമ്പനയിലിൻ്റെ സൈസ് അഥവാ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള റെസല്യൂഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അത്രയും സൈസുള്ള ഒരു തമ്പനയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തമ്പനയിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തമ്പനയിൽ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ തമ്പനയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ആവശ്യം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുതകുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ വിത്ത് പിക്ചർ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തമ്പനയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓർക്കുക അതിൻ്റെ സൈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിയുന്ന ഈ തമ്പനയിൽ അഥവാ ഫോട്ടോ പിന്നീട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പിക്ചർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തമ്പനയിൽ ആഡ് ചെയ്യലും എഡിറ്റ് ചെയ്യലും എല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്കിലൂടെ അഥവാ ഈ ഐക്കണിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് അതായത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഇൻസ്റ്റോൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോളായി നമുക്കത് ഓപ്പണായി വരും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ ഓപ്പണായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ടെക്നോളജിയും ഗണിതവും അവിടെ കാണാം അനാലിറ്റിക്സ് എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്കതൊന്നും അല്ല ആവശ്യം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു തമ്പനയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോകളും നമുക്ക് ഈ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ വഴി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഇനി ഇതാ നോക്കൂ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു തമ്പനയിലാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറുക വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ കാണുന്നില്ലേ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടണിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്ന് കിടക്കും എഡിറ്റ് തമ്പനയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്ന് കിടക്കും തമ്പനയിൽ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം
മുകളിലെ ബട്ടണായ സെലക്റ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മുകളിലെ സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ സേവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തമ്പനയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വരിക ഈ തമ്പനയിലാണ് തമ്പനയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തോ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുകയും ആദ്യം നമ്മുടെ തമ്പനയിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ തമ്പനയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പലരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ടാക്സ് ടാഗുകൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഹെഡ് സൈൻ ഇട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വേർഡുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട കീവേഡുകൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം വരുത്തിയതിന് ശേഷം മുകളിലുള്ള സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വഴി അഥവാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു തമ്പനയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അഥവാ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പിന്നീട് ഒരു വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ ഓർ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് മൊബൈൽ വഴി ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനം വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് വീഴാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവരുത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇമേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അത് ഞാൻ അടുത്തു വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ വരുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക താങ്